പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ചാർജ് വെൻ ദി ഓണർ വിഡ്രോസ് മണി ഫ്രം ദി ബിസിനസ് ഫോർ ഇസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പൈസ പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകം ഫോർ ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇൻകം ആണ് no interest is charged on drawings if there is no agreement between partners in this regard partners amila agreement ee kaaryathil illengil interest on drawings charge cheyan pattilla partnership deal il onnum paranjittilla interest on drawings kodukkan alla interest on drawings charge cheyan paadilla ennaanu niyamam paranjittundal aa rate il interest on drawings charge cheyigeyum venam interest on drawings pala case ayinu vararundu adhaayathu ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവലിൽ പിൻവലിക്കുന്ന ചില പാർട്ണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻ്റർവലിൽ പിൻവലിക്കുന്ന പാർട്ണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നും പിൻവലിക്കാത്ത പാർട്ണേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അന്നേരം ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ അല്ലാതെ മന്ത്ലി പിൻവലിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സാഹചര്യം വരാം ഒന്നെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവരി മന്ത് പിൻവലിക്കുന്ന പാർണർ കാണാം മിഡിൽ ഓഫ് എവരി മന്ത് പിൻവലിക്കുന്ന പാർണർ കാണാം എൻഡ് ഓഫ് എവരി മന്ത് പിൻവലിക്കുന്ന പാർണേഴ്സ് കാണാം അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് എന്നാൽ ഈ ആവറേജ് പീരീഡ് ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിലും മാറ്റം വരും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ വെച്ച് പിൻവലിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവർ മന്ത് ആ പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിങ്ങിൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവരി മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡിൻ്റെ അവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് കൊടുക്കണം മിഡിൽ ഓഫ് എവരി മന്ത് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് കൊടുക്കണം എൻഡ് ഓഫ് എവരി മന്ത് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചിലരെ പിൻവലിക്കുന്ന എവരി ക്വാർട്ടർ ആണ് ക്വാർട്ടേർലി പിൻവലിക്കലാണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസമാണ് അന്നേരം ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവരി ക്വാർട്ടർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്വാർട്ടേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഒരു ക്വാർട്ടർ പിന്നെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അടുത്ത ക്വാർട്ടർ അങ്ങനെ നാല് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവരി ക്വാർട്ടർ ആണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് അന്നേരം എത്ര വരും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് തന്നെ ടോ നാല് ക്വാർട്ടറല്ലേ ഉള്ളൂ അന്നേരം അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം ആണ് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവരി ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് വരുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് മിഡിൽ ഓഫ് എവരി ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് എൻഡ് ഓഫ് എവരി ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഈ ആവറേജ് പീരീഡിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മനോജ് എ പാർട്ണർ വിഡ്രോസ് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ ഫ്രം ദി ഫേം ഫേമിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ണർ പിൻവലിക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് ടു ബി ചാർജ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ചാർജ് ടു പാർണർ ഇഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവരി മന്ത് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചാണ് പിൻവലിക്കുന്നത് എല്ലാ മാസവും പിൻവലിക്കും എട്ട് ശതമാനം പലിശ സാഹചര്യം മൂന്ന് സാഹചര്യം കൊടുത്ത് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവരി മന്ത് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി പിൻവലിക്കുന്നു ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് എവരി മന്ത് എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചാം തീയതി പിൻവലിക്കുന്നു ദി എൻഡ് ഓഫ് എവരി മന്ത് എല്ലാ മാസവും അവസാന ദിവസം പിൻവലിക്കും ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സിൽ മാറ്റമില്ല കാരണം എല്ലാ മാസവും രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് പിൻവലിക്കുമ്പോ
ഈ കേസിൽ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് നാല് ക്വാർട്ടറാണ് ഒരു വർഷമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എണ്ണായിരം ആണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി ക്വാർട്ടർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡിൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവറി ക്വാർട്ടർ മിഡിൽ ഓഫ് എവറി ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് എൻഡ് ഓഫ് എവറി ക്വാർട്ടർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് മൂന്ന് കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊടുക ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചില കേസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാധ്യത ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവെല്ലാണ് അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ജോൺസൺ എ പാർണർ ഇൻ എഫ് എം ഇറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ മാർച്ച് ഫസ്റ്റിന് ആറായിരം രൂപ പിൻവലിച്ചു പിന്നെ ഏപ്രിൽ ഒന്നുമില്ല ജൂൺ ഒന്നിന് നാലായിരം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് അയ്യായിരം നവംബർ മുപ്പതിനാണ് നവംബർ മുപ്പതാണ് രണ്ടായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് ചാർജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അസ്യൂമിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസസ് ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജബിൾ ടു ദ പാർട്ട്നർ ഈ കേസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടേബിൾ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡേറ്റ് കോളം ആദ്യമേ വരയ്ക്കുക എമൗണ്ട് കോളം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പീരീഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റ് എഴുതുക എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന എമൗണ്ട് എഴുതുക ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര മാസം ഉണ്ടെന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പത്ത് മാസം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഏഴ് മാസം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് മാസം നവംബർ മുപ്പതാണെന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നവംബർ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഡിസംബർ ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോളവും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആറായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് അറുപതിനായിരം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ടോ പ്രോഡക്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ മാത്രം ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് സിസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് പലരും തെറ്റിക്കുന്നു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇടിയല്ല സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇൻറ്റു റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് അതങ്ങനെ ഇടണം ഒരു മാസത്തെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുകൂടി ചെയ്തും കൂടെ നോക്കുക ഓക്കെ